yeah good morning all now i am going to explain about control system okay in this control system total syllabus is divided into five units first one is introduction that means what is my open loop system what is my closed loop what is my transfer function okay all those are basics next second unit is signal flow graphs and black diagram reduction techniques third unit is stability fourth is time response analysis fifth unit is root locus sixth one is frequency response analysis seventh unit is lead and lag compensator eighth unit is state space analysis now we will discuss about introduction to control system okay now see here here it is a control system okay in this control system reference input is r of t desired output or actual output is c of t okay in this control system transfer function is equals to laplace transform of output by laplace transform of input with all initial conditions are zero okay now the transfer function formula is laplace transform of impulse response is a transfer function okay if if impulse impulse response is given then we can easily calculate transfer function that is transfer function is equals to laplace transform of impulse response suppose in the problem if he is given transfer function then we can find out impulse response also that is impulse response is equals to laplace inverse of transfer function okay now if we solve one problem see here the impulse response of a system is 10 into e power minus 2t into u of t then find the transfer function already we know that transfer function is equals to laplace transform of impulse response that means see here here transfer function is equals to laplace transform of impulse response what is the value of impulse response is given impulse response is 10 into e power minus 2t right to u of t that value will be 10 is constant laplace of e power minus 2t will be 1 by s plus 2 that is 10 by s plus 2 is the answer okay that means second option is the answer suppose in the problem the impulse response of your system is 1 by s into s plus 2 then find transfer function okay this is our am is to find out transfer function already we know that transfer function is equals to yeah sorry here your impulse response already first problem is on impulse response only right assume here it is the transfer function okay the transfer function of your system is 1 by s into s plus 2 then find the impulse response okay already we know that if impulse response is given transfer function is equals to laplace of impulse response right here transfer function is given then here we need to calculate impulse response right then impulse response is equals to laplace inverse of 1 by s into s plus 2 okay by using partial fraction method we can solve this problem okay for this type of problem if the equation is having 1 by s plus a into s plus b the shortcut will be 1 by b minus a into okay 1 by s plus a minus 1 by s plus b for, for actual partial fractions okay see here this value can be written as 1 by s plus 0 into 1 1 by s plus 0 into s plus 2 right then this value will be directly 1 by b minus a here s plus 0 into s plus 2 right that means a value is 0 b value is 2 that is 1 by 2 minus 0 into 1 by s minus 1 by s plus 2 that means impulse response is equals to laplace inverse of this resultant value will be 1 by 2 into 1 by s minus 1 by s plus 2 1 by 2 is constant right that is 1 by 2 into laplace inverse of 1 by s will be 1 minus 1 by s plus 2 is e power minus 2t is the answer 1 by 2 into 1 minus e power 
टू टी ओके इन दिस वे वी कैन सॉल्व दी प्रॉब्लम वेन इंपल्स रेस्पॉन्स इज गिवेन वी कैन कैलकुलेट ट्रांसफर फंक्शन वेन ट्रांसफर फंक्शन इज गिवेन ऑल्सो वी कैन कैलकुलेट इंपल्स रेस्पॉन्स ओके दैट इज अबाउट सम बेसिक्स नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स ओके कंट्रोल सिस्टम्स आर क्लासिफाइड इन टू टू टाइप्स वन इज ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम एंड अदर वन इज क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम नाउ सी हियर दिस इज द फिगर फॉर ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम सी हियर आउटपुट एक्शन डजेंट डिपेंड्स अपॉन रेफरेंस इनपुट और इनपुट ओके दैट इज अबाउट ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ओके इन केस ऑफ दिस ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम स्टेबिलिटी इज हाई बट रेस्पॉन्स इज स्लोअर ओके एज वेल एज कास्ट ऑफ दिस ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इज लो ओके नेक्स्ट क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ओके देर इज ए फीडबैक एलिमेंट इज कनेक्टेड बिटवीन आउटपुट सी ऑफ टी टू रेफरेंस इनपुट ओके बिकॉज ऑफ दिस फीडबैक एलिमेंट स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज इंप्रूव बट दट स्टेबिलिटी इज नॉट ऑलवेज इंप्रूव ओके स्टेबिलिटी इज इंप्रूव बट नॉट ऑलवेज इंप्रूव ओके टू डिजाइन दिस स्टेबिलिटी डिजाइन इज इंपॉर्टेंट वाई बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस फीडबैक ओनली इन स्टेबिलिटी इज इंप्रूव नेक्स्ट बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट कास्ट इज हाई बट द रेस्पॉन्स इज क्विक और फास्टर इन रेस्पॉन्स ओके दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम ओके सी हियर आर ऑफ एस इज रेफरेंस इनपुट सी ऑफ एस इज डिजाइड आउटपुट ओके जी ऑफ एस इज फॉरवर्ड पाथ गेन एच ऑफ एस इज फीडबैक पाथ ओके देन द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज कैन बी रिटर्न एज सी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस इज इक्वल्स टू जी ऑफ एस बाई वन प्लस आर माइनस जी ऑफ एस इन टू हेच ऑफ एस सी हियर हियर कैन गिवेन प्लस आर माइनस ओके प्लस फॉर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ओके माइनस फॉर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम देन द ट्रांसफर फंक्शन फार्मूला विल बी सी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस इज इक्वल्स टू सी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस इज इक्वल्स टू जी ऑफ एस बाई वन प्लस आर माइनस जी ऑफ एस इन टू एच ऑफ एस दट इज द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ओके वेर एज इन केस ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन सी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस इज इक्वल्स टू ओनली जी ऑफ एस वाई बिकॉज देर इज नो फीडबैक पाथ इज प्रेजेंट ओके नाउ द रिलेशन बिटवीन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन एंड ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल्स टू क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन डिवाइडेड बाई वन माइनस क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ओके समटाइम्स ही मे गिवेन डायरेक्टली क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन देन कैलकुलेट वी देन वी कैन इजीली कैलकुलेट ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ओके नेक्स्ट दीज आर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फीडबैक इंप्रूव्स द स्टेबिलिटी बट नॉट ऑलवेज इंप्रूव द स्टेबिलिटी ओके इन प्रीवियस क्वेश्चन वन टाइम इज गिवेन ओके नेक्स्ट फीडबैक रेड्यूजेस इफेक्ट ऑफ नॉइस सी हियर इन केस ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम फीड noise introduced into the system is high whereas in case of feedback system noise introduced into the system is less okay now next point feedback control system increases the gain in one frequency range and decreases in one another frequency range that means see here gain is nothing but output by input right that is g gain is equals to g of s by 1 plus or minus g of s into h of s right now see here in denominator value for negative feedback denominator is 1 plus g of s into h of s that means 1 plus g of s into h of s means assume this g of s is into h of s value is 0.1 also this magnitude of this value will be high okay when this denominator value is high gain is reduces next case in another feedback that is positive feedback here you will get 1 minus g of s into h of s right assume this g of s into h of s is again 0.1 then 1 minus 0.1 means this value is reduces right when this value is reduces means gain is increases that means that is the importance in feedback control system that means it increases gain in one frequency range and decreases in another frequency range okay now see here in this problem find the transfer function that is c by r sorry here this is c of s this is r of s find the c of s by r of s okay then what is the formula for transfer function g of s by 
this is negative feedback minus right that means g of s by 1 plus g of s into h of s then the transfer function will be transfer function that is equals to c of s by r of s is equals to right g of s value will be 100 divided by here negative feedback then you will get formula as 1 plus g of s into h of s here g of s value will be again 100 into h of s value will be 20 that is you will get 100 by 100 into 20 2000 plus 1 that is 100 by 2001 is the answer okay in this way we can solve problems on basics of basics of control systems okay thank you all